脱下红衣皮，告别尬舞，扛起枪，操作猛如虎，拯救地球有星爵。二十八年前，单从军队复员，准备去应聘高中生物老师。这天圣诞节，回到正开派对的家，哄了女儿两句，妻子将他拉到旁边说：“你爸给孙女送了张贺卡。”丹的脸顿时拉了下来。自从他抛弃我，我就不认这个爹了。说罢，他就出门准备去应聘心仪的教师岗位。但刚准备上车，电话那头就说：“有人比你更合适这个岗位。”朝垃圾桶发泄了不满后，他折返回家，装作若无其事，和妻女一起看世界杯。看着优秀球员的表现，女儿说：“我将来也要变得优秀，就像爸爸你一样。”丹听着心里难受啊。可也只能强颜欢笑，鼓励女儿。就在临门一脚的时候，球场上突然出现强光，一群武装人员从光里出现。为首的女人说：“我们是三十年后的你们。”地球现在危在旦夕，你们若不帮我们，十一个月后你们将从地球上消失。一年后，全球范围内成立了跳跃设施，全球的军队都被分批送往未来对抗敌人。但只过了七天，希望就破灭了，并不是所有士兵都符合前往未来的要求，所以只有让平民也入伍。即便如此，仍是杯水车薪。根据预测，全球人口未来将不到五十万，征兵存活率也只有百分之二十。这场大规模征兵也引发了很多反战人士的不满，冲突不停爆发。丹的教师生涯也不顺利，课堂上所有学生都无心听课，他只好停下课程，让他们畅所欲言。What do you want to talk about? Really? Anyone? Anyone in the class besides Martin? Class, what does Martin want to talk about? Volcanoes are nature's fury, guys. 学生们表现得很悲观。反正三十年后，人类注定要被外星人消灭，那努力读书也没什么用。但底气不足的安慰，我们还是要相信科学，相信创新发展。说到这里，他的手机收到了服兵役的通知。他来到征兵部做体检时，女军官告诉他，你将在七年后死亡，原因无可奉告。话音刚落，丹的手臂上就装好了跳跃手环。完成兵役前，他都不会摘下来。正式报道前，丹有二十四小时处理私事。丹找到妻子，他正想听那些入伍失败的人诉说悲惨遭遇。看到他的手环，他第一反应是全家潜逃，而丹的父亲可以帮他们。拗不过妻子，丹只能拉下脸去找父亲。父子俩没说几句就吵了起来。丹指责父亲对母亲的死不闻不问。父亲说：“我当年从越南回来后，整个人都成了暴力嗜血的陌生人，所以我才离开，不然你们会过得更惨。”但显然不接受这个解释，他斥责父亲：“你就是个逃避现实的懦夫。”回到家，他向妻子证明了入伍的决心：“我不能像我爸那样当逃兵。”他来到院外，正想怎么委婉告诉女儿，女儿却已经猜到他被选中了。但安慰他：“我一定会回来的。”随后，在总统激情的演讲中，为期七天的服役正式开始。七天后，如果手环判断你还活着。就会把你送回来。教官迪亚兹讲述服役事项时，但旁边的队友查理一直说个没完，听得旁边的多林恩一脸黑线。闲聊时，查理告诉他，多林恩是俄罗斯行动中唯一的幸存者，他脖子上的挂件据说是来自那第一批被杀死的外星人。接着，迪亚兹继续训话：“你们将于二零五一年加入对应的研究机构，为他们提供知识与技能，防止人类灭绝。之所以不能跳跃到更早的时间，是因为跳跃链技术还未成熟。”如果不是遇到外星人入侵，这项技术目前还只能用在小白鼠身上。那群被称为“白长丁”的外星人，每六天就会回巢休息一天。鉴于他们长相太恐怖，怕打击人民群众的自信心，所以没有任何图片和影像资料。演习还没开始，警报就响了起来。研究机构预习，那里要是被攻克了，地球就彻底歇菜了。情况紧急，直接实战，所有人马上传送到了地方。
映入队伍眼帘的是一派荒凉破败的末日景象。远处还时不时传来白长钉的嘶吼声和人类的惨叫声。这时，司令联系上答案。看在太史军人的份上，索性实话实说。白长丁已经占领了那座城市，他们已无力回天，唯一的办法就是用军方常用的手段——平了也。但需要带领队伍在和平前救出研究机构里的研究队。但当机立断，开始了行动。街道上，他派遣队员诺拉和罗伯特前去侦查，确认没有敌人后，队伍才开始前进。来到研究机构后，他们小心翼翼摸索着前进。这时，查理发现了被吊在半空惨死的研究队。司令听闻，便让丹带队去南边拿冷藏柜里储存的资料。拿到东西后，轰炸机也已经起飞六分钟，开始平 A Fe 了大力气，才和多灵一起杀掉了一只白长钉。离开大楼后，队伍开始在街道上狂奔。刚看到前来接应的装甲车，他被几只突然杀出的白长钉干翻，但只得重新杀出一条路过程中，罗伯特不幸摔伤。为了不拖累队伍，诺拉和他一起留下来阻击敌人。伴随着轰炸机投下的炸弹和轰鸣声，逃脱的丹等人被震飞出去。他和查理醒来时，发现到了一个陌生的地方。多利恩就在不远处沉着脸。现在队伍就还有他们三个活人了。说到这里，司令就赶了过来。他对丹他们的行动表示了感谢。聊着聊着，丹就发现司令就是自己长大后的女儿。闲聊过后，女儿告诉他，这就是故事的结局了。他把丹带到这里，不是感情用事，而是其他的原因。时候到了，他自然会说。接着，他向丹展示了雌性长白丁的资料，之前交手的是雄性，而能杀死雄性的毒素却杀不死雌性。他相信，只要找到杀死雌性的办法，人类就能反败为胜。眼下正好找到了雌性的巢穴，只要抓回来研究，就有办法。Landed somewhere remote, avoided all satellite imagery and radar. Near feet, and they are hungry. So that I die in seven years. Yeah, last time I saw you was the day that you died. It's like seeing a ghost. I think. 经过一番有惊无险的抓捕，雌性长白丁被装箱带走，而丹父女俩也在逃至海岸边后，女儿敞开了心扉。小时候，她是一直相信父亲的人，但她一直都对生活不满意。她十二岁那年，丹就和妻子分居，两年后离婚。十六岁那年，丹出了车祸，自己亲眼看着她咽气儿。现在，她希望能挽救他们的家，解决她的问题。说完，在回城的路上，父女俩谁也没有再说话。很快，实验就开始了。过程中，丹主动过来打下手，这让父女之间的关系有所缓和。You know there is another Sabbath coming up tomorrow. That's when I leave. 天亮后
，实验的结果还是不理想，达不到百分之百杀死雌性。丹提自己来试试，毕竟他说了自己来这儿是有原因的。女儿没有再推脱，她说出了那个原因：一旦毒素研发成功，她希望丹能将她带回去，并且大批量生产，彻底打赢这场战争。在丹听来。这就让自己去当逃兵，丢下女儿等死。女儿说：“这是唯一的办法了。你是我爸，所以我相信你。”丹只能同意，但他说自己绝对不会抛弃女儿，他一定会回来，和他一起拯救世界。说到这里啊，计算机提示百分百的毒素已经生成。旁边虚弱的雌性长白丁察觉到了危险，他发出了嘶吼。外面无数的长白丁听到声音，纷纷冲了过来。时间紧迫，女儿马上带着丹前往跳跃链，他要确保丹安全带着毒素回到过去。路上，女儿被一只长白丁偷袭，身负重伤，但仍然不愿意放弃希望。他还想带着他一起离开。女儿已经看清了结局，他只能留在这里等死，但却可以阻止这一切。Sorry, I said all these things to you. I'm so happy I got to see you like this, how you were when I was a kid. This is how I remember you. You gotta leave me. We were never going to make it. 就在他要被无数长白丁吞噬时，丹被传送了回去。醒来后，他恳求迪亚兹将毒素拿去批量生产，结束战争。迪亚兹却说：“现在跳跃链被毁了，他们无能为力了。”这番话对丹的打击很大，面对接自己的妻子，都表现得浑浑噩噩。看到女儿笑着迎接自己回家，他只能抱紧女儿，强忍着眼泪。晚上，等女儿睡下后，丹才心情沉重地向妻子诉说了过去七天发生的事。现在解决办法就在手里，但他却无计可施。他不能辜负了女儿的希望，必须想个办法。妻子冷静地安慰他：“我们会有办法的。”他们将在2048年的俄罗斯发动第一次袭击，但那不代表他们是那年到的地球，所以很可能在更早之前就已经来了。酒吧里，他找到了喝闷酒的多利恩。Not a hero. I was trying to save my daughter. If I gotta save the world to save her, then I'm damn sure gonna do it. 两人决定一起合作。经过对长白丁牙齿的分析，他们发现他还涉足过中韩两国的火山。这方面，丹的学生马丁是行家。于是。丹诚恳地对懵逼的马丁说：“现在地球上的生命就指望你了。”马丁敲打键盘后，他们知道了真相。那些家伙一直都在地球上，使俄罗斯的冰川融化才唤醒了他们。但总统拒绝了他们的提议。现在世界各地人心惶惶，他不能拿没有证据的事冒险。无奈下，丹再次去找了父亲，他需要父亲提供飞机，偷偷的前往俄罗斯。I need your help. I'll get my coat. 父亲爽快同意，很快。一行人就来到了俄罗斯北地群岛，在雪地上飞垂直后，他们发现了长白丁的所在地。爆破后，他们从洞窟里走了进去，在深处发现了外星飞船。他们一致认为，这事儿交给政府不靠谱啊！除了空投支票，那群人啥也不会，那就只能自己动手丰衣足食。布置妥当后，丹率先走了进去，找到长白丁休眠的所在。他们掏出毒素，开始注射。毒素发挥的效果，几只长白丁很快就在痛苦中死去。但他们的动静惊醒了其他休眠的长白丁，他们一起冲了出来。关键时刻，多利恩主动留下清除他们，反正自己也身患绝症，日子没有多久了。他引爆了炸弹，将飞船炸了个粉碎。跟查理和父亲会合后。丹从他们口中得知，还跑了一只雌性长白丁。Surprise, dumbass. 
Huh? No! No, no, no! Dad! <笑>一番惊险的搏斗下，丹和父亲合力，终于杀死了那只长白鲸。不久后，俄罗斯发现长白丁的事儿上了新闻。总统道貌岸然的抢走了所有的功劳，声称自己早有预料。而真正拯救了世界的丹，则带着父亲回了家，让女儿和爷爷得以相见。他发誓会让这个家庭永远幸福下去。我是瓜皮儿，下期见。